เป็นเซลล์จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองได้ซึ่งเมื่อปริยานั้นเกิดขึ้นแล้วจะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแสดงว่าเราสามารถวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของปฏิกิริยานี้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ก็วัดได้จากการใช้มัลติมิเตอร์นั่นเองดังนั้นองค์ประกอบของเซลล์กลาวานิกส์นี้ก็จะประกอบด้วยอิเล็กโทรดสองขั้วซึ่งทำหน้าที่เป็นทางเดินของอิเล็กตรอนและสารละลายอิเล็กโทรไลท์ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลท์นี้อาจจะเป็นสารละลายชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้เมื่อต่อครบวงจรแล้วก็จะทำให้ปฏิกิริยารีดอกหรือเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นการถ่ายเทอิเล็กตรอนในเซลล์กาวานิกอาจจะเป็นการถ่ายเททางตรงหรือทางอ้อมกรณีที่เป็นการถ่ายเททางตรงนั้นเราจะไม่สามารถวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของปฏิกิริยาเคมีนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวัดโดยให้ถ่ายเททางอ้อมลักษณะเซลล์ที่มีการถ่ายเททางอ้อมนี้เราเรียกว่าเซลล์เดลเนียมตัวอย่างของการถ่ายเทอิเล็กตรอนทางตรงก็คือการจุ่มแผ่นซิงลงในสารละลายสีฟ้าของคอปเปอร์เพียงเสี้ยววินาทีสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือมีคอปเปอร์มาเกาะที่แผ่นซิงปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองได้และเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ด้วยเพราะอะตอมของคอปเปอร์เปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก2กลายเป็นคอปเปอร์ศูนย์ซึ่งเป็นโลหะเลขออกซิเดชันอันนี้ก็ลดลงแสดงว่าปริยานี้เกิดปริยา r e d u c t i o n รับอิเล็กตรอนดังนั้นแผ่นซิงจะเกิดปริยาออกซิเดชันก็คือให้อิเล็กตรอนแก่ Copper ไอออนนั่นเองปริยา r e d u c t i o ที่เกิดขึ้นก็คือซิงโลหะเกิดปริยากับสารละลาย Copper ได้เป็นซิงไอออนและโลหะคอปเปอร์เมื่อพิจารณาอะตอมของซิงกับสารละลายคอปเปอร์ก็จะเห็นว่าแผ่นซิงนี้มีอะตอมของซิงอยู่เมื่อจุ่มลงไปในสารละลายคอปเปอร์ซึ่งมีสีน้ำเงินอะตอมของซิงก็จะเกิดปริยาออกซิเดชันที่ผิวหน้าอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมีไอออนของคอปเปอร์มารับกลายเป็นคอปเปอร์โลหะเมื่อปล่อยให้แผ่นซิงจุ่มอยู่ในสารละลายคอปเปอร์นานขึ้นนานขึ้นจะเห็นว่าสารละลายของคอปเปอร์นี้ก็จะจางลงและแผ่นซิงก็จะโดนกัดกร่อนไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้จะเหมือนกับกระป๋องเป็นสนิมเพราะเหล็กในกระป๋องเกิดปริยาออกซิเดชันและในที่สุดก็จะผุพังไปจากเซลล์กาวานิกที่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนทางตรงเราจึงไม่สามารถวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของปฏิกิริยานี้ได้หากแยกขั้วออกเป็น2ส,ส่วนได้แล้วและต่อให้ครบวงจรเราก็จะเห็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามลักษณะนี้เซลล์พวกนี้เรียกว่าเซลล์แดเนียนเพราะฉะนั้นเซลล์แดเนียนนี้ในขั้วแรกก็จะประกอบด้วยแผ่นซิงจุ่มอยู่ในสารละลายซิงส่วนขั้วที่2ก็คือแท่งคอปเปอร์จุ่มอยู่ในสารละลายคอปเปอร์ไอออนสารละลายทั้งสองนี้จะกั้นด้วยแผ่นที่มีรูพุนสามารถให้ไอออนเคลื่อนที่ผ่านได้แผ่นรูพุนนี้อาจจะใช้สะพานเกลือแทนได้เมื่อต่อลวดให้ครบวงจรและผ่านมัลติมิเตอร์ด้วยก็จะสามารถบันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์นี้ได้นอกจากจะวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของทั้งสองขั้วนี้ได้แล้วเรายังพบว่าขั้วซิงค์ต่อเข้ากับขั้วลบของมัลติมิเตอร์และขั้วบวกต่อกับขั้วของคอปเปอร์แสดงให้เห็นว่าซิงค์ให้อิเล็กตรอนสื่อความหมายว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนจากขั้วซิงค์ไปยังขั้วคอปเปอร์นั่นหมายความว่าซิงจะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนหรือเกิดปริยาออกซิเดชันนั่นเอง
สิ่งที่เกิดขึ้นในสารละลายเป็นอย่างไรจะพบว่าไอออนบวกไอออนแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านสะพานเกลือหรือเมมเบรนตัวนี้ที่ขั้วซิงเมื่ออะตอมของซิงให้อิเล็กตรอนไปซิงก็จะละลายออกมาเป็นซิงไอออนดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปน้ำหนักของแผ่นซิงก็จะลดลงเรื่อยๆส่วนทางด้านแผ่นคอปเปอร์นี้รับอิเล็กตรอนเข้ามาสารละลายคอปเปอร์ก็จะรับอิเล็กตรอนนี้เข้าไปเกิดเป็นคอปเปอร์โลหะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทางด้านคอปเปอร์ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนอกจากจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์แล้วเราจะต้องรู้จักคำสองคำคือแอโนดและแคทโอดทางด้านแผ่นคอปเปอร์นี้อิเล็กตรอนเข้ามาเป็นปัจจุบวกเพราะฉะนั้นทางด้านปัจจุบวกนี้หรือขั้วบวกนี้เราจะเรียกว่าขั้วแคทโอดส่วนทางด้านซิงขั้วซิงให้อิเล็กตรอนไปเป็นขั้วลบเราจะเรียกว่าขั้วแอโนดเพื่อให้จำง่ายๆเราก็จะใช้โมโตนี้ก็คือเมื่อไรก็ตามอิเล็กตรอนออกไปจะเรียกว่าปฏิยาออกซิเดชันขั้วปฏิยาออกซิเดชันเรียกขั้วอาโนดก็คือ E ออก R ออกตารางนี้เรียกว่าสักรีดักชันมาตรฐานเพราะเป็นการทดลองที่ใช้สารละลายความเข้มข้น1โมลาร์และดำเนินการที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสการได้มาของค่าสักรีดักชันมาตรฐานนี้จะก,กำหนดสักรีดักชันของกรดโปรตอนได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนนี้ถ้าเท่ากับ0จากนั้นก็ต่อกับเครื่องเซลล์อื่นเป็นคู่คู่และหาค่าสักรีดักชันนี้ออกมาหากสักรีดักชันนี้มีเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นน้อยกว่าเซลล์ไฮโดรเจนนี้ดังนั้นสักรีดักชันจึงใช้เป็นค่าที่แสดงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของขั้วอิเล็กโทรดได้อีกในหนึ่งก็คือแสดงความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์นั่นเองตัวอย่างเช่นเครื่องเซลล์ของลิเทียมมีค่า E0 เป็นลบมากแสดงว่าลิเทียมบวกตัวนี้มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนหรือเกิดปริยารีดักชันได้น้อยจึงเป็นตัวออกซิไดซ์ที่อ่อนแต่ครึ่งเซลล์ของฟลูออรีนมีค่า E0 เป็นบวกมากแสดงว่าฟลูออรีนนี้มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนจึงเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงมากในทางกลับกันถ้าเขียนปริยากลับซึ่งเครื่องหมายนี้ก็จะกลายเป็นบวกค่า E0 นี้ก็จะกลายเป็นบวกนั่นหมายความว่าโลหะลิเทียมมีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอนได้ดีที่สุดลิเทียมจึงเป็นตัว reduce ที่แรงส่วนฟลูออรายจึงกลายเป็นตัว reduce ที่อ่อนที่สุดเสมการรีดอกค่อนข้างยุ่งยากจึงต้องมีการกำหนดแผนภาพของเซลล์แบบย่อเพื่อใช้ในการสื่อสารในการเขียนเซลล์แบบย่อนี้ก็อาศัยว่าเครื่องเซลล์ทางซ้ายจะเป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนเครื่องเซลล์ทางขวาก็จะเกิดปริยารีดักชันในแต่ละเครื่องเซลล์นี้จะมีขีดหนึ่งขีดเพื่อบ่งบอกว่าเป็นสถานะโคลสถานะและตรงกลางนี้ก็จะเป็นสะพานเกลือหรือเมมเบรนซึ่งใช้ขีดสองขีดหรือใช้คอมมาก็ได้การทำนายหรือคำนวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ได้จากสมการของเนิร์สโดยที่ E คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ส่วน E0 นี้ก็เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหมือนกันแต่ที่สภาวะมาตรฐานคำว่าที่สภาวะมาตรฐานนี้ก็คือทำที่อุณหภูมิ25องศาและความเข้มข้น1โมลาร์เอ็นตัวนี้ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนและคูณด้วยล็อกผลิตภัณฑ์ส่วนสารตั้งต้นหากว่าปฏิกิริยา
ที่สนใจนี้ทำที่ความเข้มข้น1โมลาเพราะฉะนั้นรีแอคแตนก็1โมลาและโปรดักก็1โมลาทำให้ล็อก1มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นที่สภาวะมาตรฐานเราสามารถหาแรงขึ้นไฟฟ้าได้เท่ากับ e ศูนย์เซลล์ e ศูนย์เซลล์ก็คือจากไฟฟ้าของปฏิกิริยาออกซิเดชันบวกกับสักไฟฟ้าของปฏิกิริยา r e d u c t i o นนั่นเองตัวอย่างการคำนวณค่า e ศูนย์เซลล์ซึ่งอันนี้หมายถึงเราจะเน้นว่าสารละลายทุกทุกชนิดก็จะมีความเข้มข้นเป็น1โมลาเพราะนั้นก็เลยไม่ได้เขียนลงไปจากค่าตรงนี้เราก็พบว่าค่า e ศูนย์ของ copper เป็นบวกนั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้ชอบจะเกิด reduction มากกว่าดังนั้นตัวซิงก์ก็เลยเกิดเป็นปฏิกิริยา oxidation ได้เป็นซิงก์ได้เป็นซิงก์สองบวกบวกสองอิเล็กตรอนเมื่อเขียนสมการกลับค่า e ศูนย์ก็จะกลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นค่า e ศูนย์เซลล์ก็จะเป็นค่าสักของออกซิเดชันบวกค่าสักไฟฟ้าของรีดักชันเท่ากับออกซิเดชันก็คือ 0.76 บวกบวกกับรีดักชันก็คือบวก 0.34 ผลออกมาได้เท่ากับบวก 1.1 โวลต์ในหนังสือบางเล่มอาจจะแนะนำให้ใช้สูตรโดยที่สูตรนี้หรือ e ศูนย์เซลล์นี้ก็เท่ากับ e c a t h o d e ลบ e anode ในกรณีที่จะใช้สูตรนี้ต้องรู้ว่าขั้ว c a t h o d e คือใครและก็ขั้ว anode คือใครจากนั้นก็เอามาคำนวณได้โดยที่ค่า e นี้คือสักไฟฟ้า reduction ทั้งสองกรณีตัวอย่างเมื่อกี้นี้เนื่องจากว่าขั้วของทองแดงนี้ชอบรับอิเล็กตรอนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นขั้วบวกหรือขั้วแคโทดดังนั้นขั้วสังกสีก็เลยกลายเป็นขั้วแอนโนดเราก็แทนค่า e e ศูนย์เซลล์เท่ากับ e แคโทดก็คือบวก 0.34 ลบด้วย e แอนโนด e แอนโนดคือลบ 0.76 เท่ากับบวก 0.34 บวก 0.76 ก็ได้คำตอบเป็นบวก 1.1 โวลต์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่การคำนวณแต่ละวิธีก็มีความยากง่ายแตกต่างกันเล็กน้อยข้อสำคัญถ้าหากจะใช้สูตรนี้สักไฟฟ้าตรงนี้เป็นสักรีดักชันทั้งสองกรณีโจทย์ตัวอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าสักไฟฟ้าของเซลล์มีคู่ของเซลล์มาให้พิจารณาเพราะฉะนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นกับโจทย์ลักษณะนี้มีอยู่5ข้อก็คือหลังจากที่ต่อวงจรเข้าไปของ2เซลล์นี้แล้วถามว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนไปทางทิศใดขั้วใดเป็นขั้วบวกหรืออีกในหนึ่งขั้วใดเป็นขั้วลบได้เช่นเดียวกันเมื่อได้ปฏิกิริยาแล้วเขียนแผนภาพเซลล์ได้หรือไม่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรืออาจจะบอกว่าหากจุ่มโลหะทองแดงหรือคอปเปอร์นี้ลงในสารละลายแมกนีเซียมปฏิกิริยาจะเกิดหรือไม่ในกรณีที่ปฏิกิริยาจะเกิดหรือไม่เกิดก็ดูที่ถ้าหากค่า e c e l l นี้มีค่ามากกว่า0หรือมีเครื่องหมายเป็นบวกนั่นเองก็แสดงว่าเกิดได้แต่ถ้าคำนวณแล้วเป็นลบแสดงว่าปริยานั้นเกิดไม่ได้เรามาดูการตอบคำถามของแต่ละข้อเมื่อให้ค่าสักรีดักชันมาแล้วเราเอามาตอบเป็นวงจรก็ต้องให้นึกถึงภาพวงจรนี้นะคะว่า1 2ด้านมีขั้วออกมาแล้วก็มีสะพานเกลือเพื่อให้ไอออนผ่านได้จากค่าสักรีดักชันนี้บอกอะไรเราบอกว่าคอปเปอร์นี้จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้ดีกว่านั่นหมายความว่าตัวแมกนีเซียมก็จะเกิดปริยาออกซิเดชันแทน2อิเล็กตรอนค่าสักออกซิเดชันอันนี้ก็คือบวก 2.37 เพราะฉะนั้นเมื่อแมกนีเซียมให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อน
จากแมกนีเซียมไปยังคอปเปอร์ขั้วใดเป็นขั้วบวกขั้วบวกก็แสดงว่าอิเล็กตรอนเข้ามานั่นหมายความว่าก็คือคอปเปอร์มีขั้วบวกอันนี้มาจากแมกนีเซียมไปยังขั้วคอปเปอร์ก็ได้คำตอบแล้ว2ข้อข้อต่อมาคือจงเขียนเซลล์ไฟฟ้าแบบย่อเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าตัวนี้ต้องเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วตัวนี้เกิดรีดักชันเพราะฉะนั้นแผนภาพเซลล์ก็ประกอบด้วยเซลล์ที่เกิดปิยาออกซิเดชันตามด้วยเซลล์ที่เกิดปิยารีดักชันเซลล์ที่เกิดปิยาออกซิเดชันก็คือแมกนีเซียมกลายเป็นแมกนีเซียม2บวกตัวที่เกิดรีดักชันก็คือคอปเปอร์2บวกใบเป็นคอปเปอร์เพราะฉะนั้นคำตอบข้อ3ง่ายมากข้อ4ถามว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็หาได้2วิธีสมมุติถ้าเราต้องการหาโดยใช้สูตร e เซลเท่ากับ e แคโทดลบ e อะโนดตัวคอปเปอร์นี้เกิดปิยารีดักชันแสดงว่าเป็นขั้วแคโทดอีกตัวหนึ่งก็เป็นอะโนดแทนค่าได้เลยก็เท่ากับ e แคโทดเท่ากับบวก 0.34 ลบด้วย e อะโนดก็คือลบ 2.37 คำตอบได้เท่ากับบวก 0.34 บวกกับ 2.37 ก็ได้คำตอบเป็นโวลต์ออกมาข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษางงได้ว่าถามว่าถ้าจุ่มโลหะทองแดงลงในสารละลายแมกนีเซียมปฏิกิริยาจะเกิดหรือไม่วิธีการเขียนอย่างนี้ก็ต้องดูว่าสารตั้งต้นเป็นอะไรนะคะลักษณะนี้ก็คือเขาจุ่มแผ่นทองแดงคือคอปเปอร์ลงในสารละลายแมกนีเซียมนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาต้องการให้หาก็คือปฏิกิริยาว่ามีคอปเปอร์ซึ่งเป็นของแข็งโลหะนี้มาทำปิยากับแมกนีเซียมไอออนซึ่งอยู่ในสารละลายแล้วจะเกิดเป็นคอปเปอร์2บวกไอออนกับโลหะแมกนีเซียมหรือไม่เมื่อเขียนสมการนี้ได้แล้วก็แสดงว่าเราสามารถเขียนปริยาออกซิเดชันได้รีดักชันได้ตัวที่เป็นออกซิเดชันก็คือคอปเปอร์กลายเป็นคอปเปอร์2บวกส่วนรีดักชันก็ต้องเป็นแมกนีเซียม2บวกบวก2อิเล็กตรอนได้เป็นแมกนีเซียมหลังจากนั้นเราก็หาค่า e เซลก็เท่ากับ e e คาโทดลบ e อะโนดสังเกตว่าถ้าหากจำผิดก็จะผิดไปเลยเนื่องจากการลบไม่มีคุณสมบัติสลับที่ e คาโทดก็คือ e ที่เกิดรีดักชันรีดักชันคือแมกนีเซียมคือลบ 2.37 ลบด้วย e อะโนดคือบวก 0.34 ได้เท่ากับลบ 2.37 ลบ 0.34 เพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็นลบออกมาบอกได้ทันทีเลยว่าปฏิกิริยานี้ไม่เกิดขึ้นเรามาดูโจทย์ตัวอย่างต่อไปในการคำนวณค่า e เซลในกรณีที่ความเข้มข้นของคู่นั้นไม่เท่ากันในการคำนวณเราก็ยังคงใช้สมการของเนินส์อยู่เหมือนเดิมคือ e เซลเท่ากับ e ศูนย์เซลลบ 0.059 หารด้วย n คือจำนวนอิเล็กตรอนในที่นี้ก็คือ2คูณกับล็อกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นก่อนที่จะได้ข้อมูลตรงนี้เราจะต้องเขียนสมการรีดอกซ์ให้ได้ก่อนสมการนี้เขียนเป็นสมการรีดอกซ์ได้เป็นอะไรเอ่ยแน่นอนจากค่าสักรีดักชันมาตรฐานพบว่าขั้วทองแดงก็จะเกิดปริยารีดักชันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นซิงก็กลายเป็นซิงโซลิดบวกกับคอปเปอร์2บวกอยู่ในสภาวะสารละลายได้เป็นซิงค์สองบวกเทเควสบวกกับพอปเปอร์ซึ่งเป็นของแข็งอ่ะ
ด้านนี้คือสารตั้งต้นด้านนี้คือผลิตภัณฑ์เราก็มาดูว่าสารตั้งต้นนี้คือสารละลายคอปเปอร์ความเข้มข้น1โมลาสารละลายซิงค์ความเข้มข้น 0.1 โมลาเพราะฉะนั้นแทนค่า E เซลเท่ากับ e ศูนย์เซลล์เมื่อกี้นี้เราได้คำนวณเซลล์คู่นี้แล้วว่าได้เท่ากับ 1.1 โวลต์ที่สภาวะมาตรฐานนั้นลบ 0.059 หารด้วย2คูณกับล็อกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ในที่นี้ก็คือ 0.1 หารด้วย1นั้นเราก็กดหาคำตอบมาได้กรณีที่3ที่ใช้คำนวณค่า E เซลได้ก็คือเซลล์ความเข้มข้นคำว่าเซลล์ความเข้มข้นหมายความว่าทั้งสองขั้วเหมือนกันในที่นี้ก็คือขั้วทองแดงกับสารละลายทองแดงเหมือนกันแต่การที่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้นี้เป็นเพราะว่าความเข้มข้นของสารละลายไม่เท่ากันนั่นเองความเข้มข้นตัวแรกมีสีจางหน่อยมีความเข้มข้นเท่ากับ 0.01 โมลาส่วนความเข้มข้นอีกอีกขั้วหนึ่งก็คือความเข้มข้น1โมลาเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการถ่ายเทระหว่าง2ความเข้มข้นนี้ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นลักษณะการถ่ายเทนี้ก็คือทำอย่างไรให้สารละลายข้างนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นและฝั่งนี้ก็จะมีสารละลายความเข้มข้นลดลงการที่จะทำให้สารละลายฝั่งซ้ายนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นก็คือจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะสารคอปเปอร์ก็จะละลายออกมาเป็นสารละลายคอปเปอร์ตัวนี้นั่นหมายความว่าขั้วที่มีความเข้มข้นสูงก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันผลรวมของปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันก็จะมาเป็นปฏิกิริยารีดอกเป็นการรวมทั้งซ้ายกับทั้งซ้ายและทั้งขวากับทางขวาของลูกศรน,นี้คอปเปอร์ของแขนกับของแขนตัดทิ้งไปอิเล็กตรอนสองข้างเท่ากันตัดทิ้งไปจึงเหลือเป็นความเข้มข้นที่ C ความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมาแทนค่าใน E เซลค่า E ศูนย์นี้เนื่องจากว่าเป็นเซลล์ที่ความข้นเท่ากันจึงมีค่าเป็นศูนย์ส่วนผลิตภัณฑ์โปรดักต์นี้ก็คือ C1 C1 คือ 0.01 ารและเรียกแทนคือความข้นของ C2 ซึ่งเป็น1โมลาแทนค่าคำนวณออกมาก็จะได้ค่า E เซลล์อันเนื่องมาจากเซลล์ความข้นข้นต่อไปจะกล่าวถึงประโยชน์ของเซลล์กาวานิกซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ชนิดก็คือเซลล์ปฐมภูมิหรือเซลล์ฐานไฟฉายเซลล์ทุติยภูมิก็คือเซลล์ที่เมื่อใช้หมดแล้วสามารถนำมาชาร์จไปใช้ใหม่ได้และสุดท้ายก็คือเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งเป็นเซลล์ที่ใช้ในยานอวกาศเซลล์ปฐมภูมินี้อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นเซลล์แห้งหรือเทลเซลฐานไฟฉายลักษณะของฐานไฟฉายก็คือรอบรอบนี้จะมีสังกสีซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วลบส่วนขั้วบวกก็จะเป็นคาร์บอนทำหน้าที่รับหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนตัวที่จะเกิดปฏิกิยารีดักชันก็คือแมงกานีสและแอมโมเนียมคลอไรด์ที่อยู่ข้างในฐานไฟฉายนี้เมื่อปฏิยาเกิดขึ้นแล้วก็จะได้แอมโมเนียและน้ำมาเพราะฉะนั้นหากว่าใส่ฐานไฟฉายนี้ลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน,านๆเราก็จะพบว่าฐานไฟฉายนี้ก็จะพองตัวแล้วก็มีน้ำไหลออกมานี่คือเหตุผลในระหว่างที่เราใช้ฐานไฟฉายไปเรื่อยๆนี้สังกสีไอออนก็เกิดขึ้นมากขึ้นและแอมโมเนียมเกิดขึ้นมากขึ้นจะรวมตัวกันเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งจะทำให้เ,เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเ,เซลล์นี้มีแรงขึ้นไฟฟ้าเป็นศูนย์ศักไฟฟ้าที่ให้กับฐานไฟฉายนี้มีค่าเท่ากับ 1.5 โวลต์ต่อไปเป็นเซลล์ทุติยภูมิ
ตัวที่รู้จักกันดีก็คือเซลล์ไฟฟ้าแบบตะกัวเช่นแบตเตอรี่ในรถยนต์เป็นต้นในกล่องแบตเตอรี่นี้จะประกอบด้วยเซลล์จำนวนหลายๆเซลล์ต่อกันตามความสามารถที่ต้องการใช้เช่นหากว่าต่อเซลล์นี้จำนวน6เซลล์ซึ่ง1เซลล์นี้จะให้หรือแรงขึ้นไฟฟ้าเท่ากับ2โวลต์เพราะนั้น6เซลล์ก็เท่ากับ12โวลต์ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ภายในเซลล์นี้ก็จะประกอบด้วยแผ่นตะกัวแผ่นตะกัวออกไซด์และก็มีอิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันก็คือเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่ชนิดตะกัวนี้ก็คือที่ขั้วลบหรือขั้วแอนโนดแผ่นตะกัวอันนี้หรือเลสก็จะเกิดปริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนออกมาแต่เนื่องจากว่าอิเล็กโทรไลต์ของเรามีอนุมูลซัลเฟตอยู่ซึ่งตะกัวสามารถทำปริยากับอนุมูลซัลเฟตนี้ได้เป็นตะกัวซัลเฟตซึ่งเป็นของแข็งเคลือบอยู่ที่แผ่นตะกัวอีกขั้วหนึ่งคือขั้วบวกซึ่งเป็นตะกัวออกไซด์หรือเลสออกไซด์อันนี้ก็เมื่อเปิดปฏิยารีดักชันแล้วก็พบว่าจะได้ตะกัวซัลเฟตเหมือนกันจะเห็นว่าเมื่อใช้ใช้ไปทั้งสองขั้วซึ่งเดิมเป็นตะกัวกับตะกัวออกไซด์นี้ได้เปลี่ยนไปเป็นตะกัวซัลเฟตสักไฟฟ้าก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าจึงเป็นศูนย์วิธีการที่จะนำมาใช้ใหม่ก็คือไปชาร์จหรือไปอัดไฟวิธีการต่อขณะที่อัดไฟก็คือต้องต่อขั้วบวกของเซลล์เข้ากับขั้วบวกของเครื่องอัดและขั้วลบเข้ากับขั้วลบของเครื่องอัดไฟฟ้านั้นเมื่อต่อเช่นนี้แล้วเราก็จะพบว่าที่ขั้วบวกตะกัวซัลเฟตนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตะกัวออกไซด์และอีกขั้วหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปเป็นแผ่นตะกัวแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งสรุปเซลล์กาวานิกส์เป็นเซลล์ที่ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเอามาใช้ประโยชน์แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้สามารถคำนวณหรือทำนายได้จากสักรีดักชันมาตรฐานสมการที่ใช้คำนวณจะใช้สมการเนิร์นเท่านั้นประโยชน์ของเซลล์กาวานิกก็คือใช้ทำแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่ชาร์จได้และที่ชาร์จไม่ได้